നമസ്കാരം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ തടയരുത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് അടക്കമുള്ളവർക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ യാത്രാ വിലക്ക് അപരിഷ്കൃതമാണ് ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ മലയാളികളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ നിയമസഭാ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയായിരുന്നു വിവാദ സർക്കുലർ പിൻവലിക്കണം രാജ്യത്തെ പൌരന്മാർ രോഗികളാണ് എന്ന കാരണത്താൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് വിലക്ക് ാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു പ്രവാസികൾ നേരിടുന്നത് ഗൌരവതരമായ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമായത് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദറിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി പ്രവാസി മലയാളികളുടെ മടങ്ങിവരവിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് ചെന്നിത്തല കത്തയച്ചു പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പൌരന്മാർ വരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇല്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ് വിലക്ക് നീങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുവാൻ ശ്രമം തുടരുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു ഇറ്റലിയിലുള്ളവരെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ഇറാനിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ വിമാനത്തിൽ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ സംഘത്തെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇറാനിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സാമ്പിളുകളും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ തീരുമാനം വിദേശകാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റലിയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കുവാൻ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘത്തെ അയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് രോഗമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്താൽ രോഗമില്ലാത്തവർക്ക് കൂടി പകരുകയും ചെയ്യും രോഗമില്ലാത്തവരെ കൊണ്ടുവരികയും മറ്റുള്ളവരെ അവിടെ തന്നെ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകും തുടർന്ന് പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് രോഗമില്ലാത്തവരെ തിരികെ എത്തിക്കുവാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീവ്രമായി തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശം ഉണ്ടാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമായേ കാണാൻ കഴിയൂ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരുടെ വിസ കാലാവധി തീരുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അക്കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളം ത്തിലെത്തിയ മലയാളികളിൽ പത്ത് പേർക്ക് പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചുമയും പനിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഇവരെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് അൻപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് എത്തിയത് ഇതിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട പത്ത് പേർക്കാണ് പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളത് ചിലർക്ക് ചുമയും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവരെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്കാണ് ഇവരെ മാറ്